ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബി ഫോർ ബേബീസ് ബി ഫോർ ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പനങ്കൽക്കണ്ഠം കൽക്കണ്ഠം ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന രീതിക്കാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് അന്ന് ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറുക്കിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് പൊടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പനങ്കൽക്കണ്ഠവും കൽക്കണ്ഠവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പിന്നെ നോർമൽ ഷോപ്സിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പനങ്കൽക്കണ്ഠം യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് അതങ്ങനെ പൊടിച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും പൊടിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ചെല്ലും എങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇത്രയ്ക്കും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇതിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പനങ്കൽക്കണ്ഠം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വലിയ പീസൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ സിറപ്പാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് സിറപ്പാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണോ കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ സിറപ്പാക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സത്യത്തിൽ ഇത് കണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഷോക്കായിപ്പോയി ഇത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ തേങ്ങ പിടിക്കുന്ന തെങ്ങിൻ പൂക്കുലയിൽ നീളത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പ് പോലുള്ള ഭാഗമില്ലേ അതുപോലെ പനയിലുള്ള സംഗതിയാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുകളിൽ ഇതുപോലെ പത പോലെ വരുന്ന സംഗതിയും ഇതിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റിക്കളയണം പനങ്കൽക്കണ്ഠം പനയിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അറിയാമായിരുന്നു വലിയ വലിയ മെഷീൻസ് ഒന്നുമില്ല വലിയ ടെക്നോളജീസ് ഒന്നുമില്ല ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതും അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ അമ്മമാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പനങ്കൽക്കണ്ഠമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിലും വെടിപ്പിലും ഒന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിറപ്പായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വൃത്തിയായിട്ട് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഈ പനങ്കൽക്കണ്ഠം എല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിലിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറുക്കിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണയായിട്ട് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പനങ്കൽക്കണ്ഠവും ഇതുപോലെ കുറച്ചെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ സിറപ്പാക്കി അരിച്ചെടുത്ത് മാത്രം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അലിയിച്ചു നോക്കി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൗഡർ ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ വേറെ പരീക്ഷണം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോ